ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡു ടെസ്റ്റ് പോർട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോളജിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സെൻസേഷൻസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ട് സെഷൻ ആണ് അപ്പം പ്രീവിയസ് ഇയർ പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എസ് എസ് എൽ സി പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പാഠഭാഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആകെ മൊത്തം ഏഴ് മാർക്കിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എസ് എസ് എൽ സി പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് സ്യൂട്ടബിളി അറേഞ്ച് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ അണ്ടർ ദി ഗിവൺ ഹെഡിങ്സ് ചൂടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ഇവോക്സ് സെൻസേഷൻസ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇതാണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ദി റിപ്പീറ്റഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഡ്യൂറിങ് വാക്കിംഗ് ആൻഡ് റണ്ണിങ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം ദി ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ബോഡി ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദി ബ്രെയിൻ നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇതാണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഇക്വലിബ്രിയം ഓഫ് ദി ബോഡി അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് പോയിൻറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് താഴെ ഒരു ടേബിളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാല് പോയിൻറ്റുകൾ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഏതാണ് ബ്രെയിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് സ്പൈനൽ കോഡിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്യുന്നതുകൂടി നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്കാണ് ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് അവർ തരുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഓരോ പോയിൻറ്റിലൂടെ നോക്കാം ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റ് ഇതാണ് ഇവോക്സ് സെൻസേഷൻ അപ്പോൾ അത് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ബ്രെയിൻ ആണോ സ്പൈനൽ കോഡ് ആണോ അതെ ബ്രെയിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ സെറിബ്രം എന്ന പാർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവോക്സ് സെൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം ബ്രെയിനിലേക്ക് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇതാണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ദി റിപ്പീറ്റഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഡ്യൂറിങ് വാക്കിംഗ് ആൻഡ് റണ്ണിങ് ഈ പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അത് നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ബോഡി ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദി ബ്രെയിൻ അപ്പം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ പറയുന്നതും സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അതെടുത്ത് എഴുതാം സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് ഇനി നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കോർഡിനേറ്റ്സ് മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഇക്വലിബ്രിയം ഓഫ് ദി ബോഡി അത് ബ്രെയിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെറിബല്ലം എന്ന പാർട്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം എടുത്തിടുന്നതുകൂടി നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്കാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചർ ആൻഡ് ആൻസർ ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ആ തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചർ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ആൻസർ ചെയ്യുക എന്നതാണ് അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ എ ആൻഡ് ബി എന്ന രണ്ട് സെക്ഷനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ മാർക്ക് വീതം വെച്ചാണ് ഓരോ സെക്ഷനും അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആ പിക്ചർ ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അത് ഒന്നാമത് ചോദ്യം ഇതാണ് നെയിം ദ പാർട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആസ് വൺ വൺ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പാർട്ട് ഏതെന്നാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ആദ്യം അത് ഏത് പിക്ചറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കറിയാം അത് ഫോമേഷൻ ഓഫ് മൈലൻ ഷീറ്റ് എന്ന പിക്ചറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മൈലൻ ഷീറ്റ് നമുക്കറിയാം ആക്സോണിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി കാണുന്ന ആവരണമാണ് മൈലൻ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നെയിം ദ പാർട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആസ് വൺ ഒന്ന് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതെന്നാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം ആക്സോൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് ആക്സോൺ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഹൗ ഡസ് മൈലൻ ഷീറ്റ് ഫോം എങ്ങനെയാണ് മൈലൻ ഷീറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൈ
ഒരു റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനത്തിലെ ഇമ്പൾസുകളുടെ സഞ്ചാരപാതയെ പറയുന്ന പേരാണ് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് അപ്പോൾ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രം റിഫ്ലക്സ് ആർക്കാണ് അപ്പം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് വൺ ആൻഡ് ടു ആ ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പാർട്ടുകളുടെ പേരെഴുതാനാണ് അപ്പോൾ ആ ഒന്ന് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതെ അത് സെൻസറി ന്യൂറോൺ ആണ് ആ രണ്ട് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതോ അത് ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെൻസറി ന്യൂറോൺ എന്താണ് ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ എന്താണെന്ന് നോക്കാൻ നമുക്കറിയാം അല്ലേ അവിടെ ഒരു ഇമ്പൾസ് രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രൂപപ്പെട്ട ഇമ്പൾസിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നവരാണ് അവിടെ സെൻസറി ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഇമ്പൾസുകൾ എത്തുന്നത് എവിടെയാണ് സ്പൈനൽ കോഡിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ഇൻ്റർ ന്യൂറോണിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അവിടെ ജസ്റ്റ് എഴുതേണ്ടത് ആ ലേബൽ ചെയ്ത പാർട്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് സെൻസറി ന്യൂറോൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഏതാണ് ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ബി സെക്ഷൻ നോക്കാം അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഓർ ഓൾ ആക്സിഡൻ്റൽ റെസ്പോൺസസ് കൺട്രോൾ ബൈ ത്രീ എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ അതായത് ആക്സിഡൻ്റൽ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ തന്നെയാണ് അത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പാർട്ടാണോ എല്ലാ ആക്സിഡൻ്റൽ റെസ്പോൺസിനും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ അത് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ മൂന്ന് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡാണ് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഓർ ഓൾ ആക്സിഡൻ്റൽ റെസ്പോൺസസ് ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ സ്പൈനൽ കോഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ എല്ലാ റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡാണോ അല്ല അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പം നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വെളിച്ചം അടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വരികയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രാണി ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരികയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ണ് അടയ്ക്കും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് മാറ്റും അപ്പോൾ അതും ഒരു റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡല്ല മറിച്ച് ഈ ഒരു റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെറിബ്രമാണ് ബ്രെയിനിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള സെറിബ്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു റിഫ്ലക്സുകളെ നമുക്ക് സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സുകൾ എന്നും പറയാം അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് അങ്ങനെ ഉത്തരം എഴുതാം എല്ലാ റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആക്സിഡൻ്റൽ റെസ്പോൺസുകളും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡല്ല സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സുകളും അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും എഴുതുന്നുകൂടി ആ ഒരു രണ്ട് മാർക്ക് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആകെ മൊത്തം ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അത് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഒരു പാഠഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എസ് എൽ സി പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഏഴ് മാർക്കിന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആകെ മൊത്തം മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് മൈലിൻ ഷീത്ത് ആക്സലറൈസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് ത്രൂ ആക്സോൺ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് ന്യൂട്രീഷൻ ടു ഇറ്റ് ആ തന്നിരിക്കുന്നത് മൈലിൻ ഷീത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ചൂടെ അതിൻ്റെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഡസ് മൈലിൻ ഷീറ്റ് ഫോം എങ്ങനെയാണ് മൈലിൻ ഷീറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ഓൾറെഡി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മളിതിൻ്റെ ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് സെയിം ആൻസർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ബൈ സെലക്ടിംഗ് സ്യൂട്ടബിൾ ഐറ്റംസ് ഫ്രം ദി ബോക്സ് അതായത് ആ ബോക്സിൽ അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നെർവസ് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ആൽഷിമേഴ്സ് പാർക്കിൻസൻസ് എപ്പിലപ്സി അവിടെ അതിൻ്റെ കോസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലെ നാല് ബോക്സ് അവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ചുവടെ കുറച്ച് പോയിൻസുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള
ഇനി സി എന്ന് പറയുന്നത് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസിൻ്റെ തന്നെ സിംറ്റം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ലോസ് ഓഫ് ബോഡി ബാലൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി ബാലൻസ് നമ്മുടെ ശരീര തുലന നില നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഇനി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിലപ്സി അല്ലെങ്കിൽ അപസ്മാരം എന്ന രോഗത്തിൻ്റെ കോസ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റിൽ അവിടെ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഏതാണ് ഇറഗുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഇൻ ദി ബ്രെയിൻ അതായത് ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഫ്ലോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് റീഡ്രോ ദി ഡയഗ്രാം നെയിം ആൻഡ് ലേബർ ദി പാർട്സ് ദാറ്റ് പെർഫോം ദി ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻസ് അതായത് അവിടെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിൻ്റെ ചിത്രമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ആ ചിത്രം എടുത്തെഴുത് എടുത്ത് വരയ്ക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അത് ആ ചിത്രത്തിൽ ലേബൽ ചെയ്യാനുമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ആ ഒരു ചിത്രം എടുത്ത് വരയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു മാർക്ക് പിന്നെ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളിൽ ആ ലേബൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഓരോ മാർക്ക് വീതം വെച്ച് അപ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാം ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ബ്രെയിൻ ആണ് ബ്രെയിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെടുത്ത് റീഡ്രോ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് വരയ്ക്കുക ഒരു മാർക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഓരോ എ ബി സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അല്ലേ ആ ബ്രെയിനിലെ പാർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇതാണ് റിലേ സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസ് അപ്പോൾ ബ്രെയിനിലെ പാർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതായിരിക്കും ഉത്തരം ബ്രെയിനിൽ തലാമസിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേ സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസുകൾ എന്ന് പറയാറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തലാമസ് അവിടെ ലേബൽ ചെയ്യാം ഇനി ബി എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൺട്രോൾസ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ബ്രീത്തിങ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവോളൻ്ററി ആക്ഷൻസിന് ഉദാഹരണമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബ്രെയിനിൽ ഇൻവോളൻ്ററി ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് മെഡുല ഒബ്ലാങ്കാറ്റ എന്ന പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ മെഡുല ഒബ്ലാങ്കാറ്റ നമ്മൾ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം എന്നും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ബ്രെയിനെയും അതേപോലെ തന്നെ സ്പൈനൽ കോഡിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റോഡ് ഷേപ്പ്ഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ പറയുന്ന മെഡുല ഒബ്ലാങ്കാറ്റ ഓക്കെ ഈ മെഡുല ഒബ്ലാങ്കാറ്റയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഇത് സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഇക്വലുബ്രിയം ഓഫ് ദി ബോഡി അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ തുലന നില ക്രമീകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏത് ഏത് പാട്ടാണ് അത് സെറിബല്ലമാണ് ഓക്കെ സെറിബല്ലം എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടാണ് ഈ മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഇക്വലുബ്രിയം ഓഫ് ദി ബോഡി എന്ന ഫംഗ്ഷനുള്ള ബ്രെയിനിലെ പാട്ട് അപ്പോൾ ഈ സെറിബല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ബ്രെയിനിലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ പാട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എസ് എസ് എൽ സി പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആകെ മൊത്തം എട്ട് മാർക്കിനാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആകെ മൊത്തം മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് പെയർ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ കറക്റ്റ് പെയർ ഏതാണ് അതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതാനാണ് ചോദ്യം ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ചുവടെ നാല് പേർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നും നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ആദ്യത്തെയാണ് തലാമസ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ഹോമിയോ സ്റ്റാസിസ് രണ്ടാമത്തെയാണ് മെഡുലോ ബ്ലാങ്കറ്റ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സെൻറ്റർ ഓഫ് തോട്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് മൂന്നാമത്തെ പേരാണ് സെറിബല്ലം അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കോർഡിനേറ്റ്സ് മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് നാലാമത്തെയാണ് സെറിബ്രം അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു റിലേ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ പേരാണ് തലാമസ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ഹോമിയോ സ്റ്റാസിസ് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ല തലാമസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല അത് തലാമസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്
എ പാർട്ട് ഇതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഗിവൺ ഡയഗ്രാം ബി പാർട്ട് ഇതാണ് നെയിം ദി പാർട്സ് ലേബൽ ഡസ് എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി എന്ന് ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാർട്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ലേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ലേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആ തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചർ എന്തിൻ്റെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അതിന് ഒരു മാർക്കാണ് ബാക്കി ചൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നാല് പാർട്ടുകൾ ലേബിൾ ചെയ്യുന്നതിന് അര മാർക്ക് വീതം വെച്ച് രണ്ട് മാർക്ക് ആകെ മൊത്തം മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചർ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ആ തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചർ സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വ്യൂ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എ പാർട്ടിൻ്റെ ഉത്തരം സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വ്യൂ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വ്യൂ ഓഫ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഇനി ബി പാർട്ട് നോക്കാം നെയിം ദ പാർട്സ് ലേബൽ ഡസ് എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി എന്ന് ലേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെ പേര് എടുത്തെഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ആ എ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡോഴ്സൽ റൂട്ടാണ് അതായത് ഡോഴ്സൽ റൂട്ടിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ സെൻസറി ന്യൂറോണുകൾ ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ഇമ്പൾസുകൾ അവയെ നമുക്ക് സെൻസറി ഇമ്പൾസുകൾ എന്ന് പറയാം ഈ സെൻസറി ഇമ്പൾസുകളെ സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഡോഴ്സൽ റൂട്ട് വഴിയാണ് ഇനി ബി പാർട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബി എന്ന് പറയുന്നത് വെൻട്രൽ റൂട്ടാണ് അപ്പോൾ വെൻട്രൽ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശ രൂപത്തിലായിരിക്കുന്ന ഇമ്പൾസുകളെ ബോഡി പാർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ പറയുന്ന വെൻട്രൽ റൂട്ട് വഴിയാണ് ഇനി സി പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആ സി പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ക്യാവിറ്റിയാണ് ആ ഒരു സെൻട്രൽ പാർട്ടിൽ കാണുന്നൊരു ക്യാവിറ്റി കാണുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേ മാറ്ററാണ് അപ്പോൾ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നമുക്കറിയാം ഇൻസൈഡിലാണ് ഗ്രേ മാറ്റർ കാണുന്നത് പുറത്താണ് എന്ത് കാണുന്നത് വൈറ്റ് മാറ്റർ കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് റീഡ്രോ ദ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് നെയിം ദ നെയിം ആൻഡ് ലേബൽ ദി പാർട്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബിലോ ഇതും ഒരു ചിത്രം തന്നിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അത് തന്നിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രാം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അത് ന്യൂറോണിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് നമുക്കറിയാം നെർവ് സെൽസ് നെർവ് സെല്ലിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെടുത്ത് റീഡ്രോ അത് എടുത്ത് വരയ്ക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ എടുത്ത് വരയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു മാർക്കാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം എഴുതുന്നതിന് ഓരോ മാർക്ക് വീതം വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എ പാട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതാണ് കൺട്രോൾസ് ഇമ്പൾസസ് എവേ ഫ്രം ദി സെൽ ബോഡി അതായത് സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്നും ഇമ്പൾസുകളെ വഹിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആരായിരിക്കും ന്യൂറോണിലെ ആ പാട്ടിൽ ആക്സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ന്യൂറോണിൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫിലം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ആക്സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ട് ഇനി ബി സെക്ഷൻ ഇതാണ് സെക്രീറ്റ്സ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അതായത് നാടീയ പ്രേക്ഷകത്തെ സ്വരൂപിക്കുന്ന ആരാണ് അപ്പോൾ ആരാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ന പാട്ടാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് ഇനി മൂന്നാമത് ഇതാണ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ഡെൻഡ്രോൺസ് അതായത് ഡെൻഡ്രോൺസിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ഏതാണെന്നാണ് അതായതാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ആണ് ഡെൻഡ്രോൺസിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആക്സോണൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്സോണിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സോണൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏകദേശം ഏഴ് മുതൽ എട്ട് മാർക്ക് വരെ ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ നിന്ന് എസ് എൽ സി പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അപ്പോൾ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് മിക്ക ചോദ്യങ്ങളും ഡയഗ്രാം ബേസ്ഡ് ചോദ്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡയഗ്രാംസും ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡയഗ്രാംസും അതിൻ്റെ പാർട്സുകൾ ലേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ വർക്കൗട്ടിലൂടെ കഴിയുകയാണ് അപ്